මෙහෙම එකතු වෙලා ඉන්නේ i teacher youtube channel එකත් එක්ක. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ උසස් පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ විශේෂ අදාළ පාඩම පිළිබඳව. ඒ තමයි හයවෙනි පාඩම networkin පාඩම. ආරම්භයක් විදියට අපි හිතුවා बलापुरुन एक कवर करती कोटस एप संज्ञा गैन संज्ञा वर्ग संज्ञा वल गुण गैन कथा किरी मठ बलापुर अभी मुलिम बलम दत्त सन्नीदने के लिए क्या मुखाध की उगोलो दत्त सन्नीदने की डेटा कम्यूनिकेशन की मीट पेरा हलती है नैवत मता करोती एक संप्रेषण मध्यकोस्ते दत्त इक्तन तवत्न सन्नीदन उपकरण दिखा को भाविता करी दत्त संप्रेषण किरी क्रियावली तो लोके दत्त सन्नीदने कर्ण प्रधान क्रम अट मे अंतर्जाले अभी हंधुंडन इतर रोग जालकर्णे सा सन्नीदने अत्र संबंधा मुखद की तो सन्नीदने हरियाकार सिद्ध किरीम टपि परगण उपांग संबंध किरीम टपि की परगणक जालकरण गीयल दत्त सन्नीदने किरीम अवश्य प्रधान अंग मुन अद गीयल पल विनीकम पनीवीडे एक पार्शव दिखातर यवन दत्त मुन अद गीयल ईलंगिकतम दत्त प्रभवेमो दत्त यवाण से दत्त यवाण दत्त लबाने की दत्त ग्राहक रिशीवर के इन्नो इतना पनीवीडे यवाण दत्त संप्रेषण मध्यक्तो मीडिया एक वाते वेन्न पुलवांग वायर का वेन्न पुलवांग वैफ सिग्नल पुलवांग ओण मकार उदाहरण ये सन्नीदने निशाकार सिद्धर पास तो अभी यम किसी भाषा वक् तोर गुलांगट समार विलावट अभी कथा कर्ण वेगे अनीनाट ग्रहणे करी वेन्न पुड़ा तो अभी एक नीत्यादान अभी मेन्न मे स्पीड के अभी कथा करें अन्नी वे अभी एक नियमावलिया कील ये तो अभी तो सन्नीदन निशाकार सिद्धक मेन्न मे कारणाप इलेक्ट्रॉनिकोलटेज इलेक्ट्रॉनिक करंट हेमंत विद्युत चुंबक तरंग कपिट पुलवा मे संवाक्ति अंदुना इतना हेम वेल मेक काल मत रहा पवती इतना अपीट मे संवाक्यने अंदुना दिन पुलवा काले मत रहा पवती इलेक्ट्रॉनिक वोलटेज आवाखो दार आवाखो विद्युत चुंबक तरंग इतना संवाक गमन कर संप्रेषण मध्य कपी उदागा उदाहरण अट अभी टेलीफोन के यम किसी दया विमसन कोबट कोमति के लिए विमसन को संप्रेषण के आगे शब्द विद्युत वोलटेता संज्ञा बट पत्ला इट पे वायर को 
అదాల గ్రాహక దురకథనేట సంప్రేషణే వెన్నోన్ ఇలాంటి ఏమ గ్రాహక అంతేది మొక్కద వెన్నోన నెవత అర హండ కియన్ని హండ బావట పత్తిమక్ సిద్ధ వెన్నో ఇతర మేక ఒకలంటే మే ఉదాహరణ మా కివో సన్నివేదనే పేదలి వెన్న అతి కీల హిత అప్పి మే సన్నివేదనే భావితాకరణ సాన్యా వారికి దేహకట బెదను పలవిని ఏకతమై ప్రతి సమ సాన్య అప్పుడు అనలోగ్ సిగ్నల్ ఇక తవ కార్యత్తమై అంకిత సాన్య మెతాన్ డిజిటల్ సిగ్నల్ కియనిక అవి బలం ప్రతి సమ సాన్యా కియల కియాన్ని మునోవాద కియన్ అంటే మీరు రూపసటానే పేయను ప్రతి సమ సాన్యావా కియాన్ని మీ సైనాకార సంజ్ఞావా ఏమైనా అప్పికేను అక్కడ సంజ్ఞావా ఉదాహరణ్యాక్ విద్యట అప్పటి కానీ ఇప్పుడు శబ్ద తరాంగ ఆలోక తరాంగ లేకపోతే ఉష్ణత్వే పీడనే వగేవ అప్పుడు ప్రతి సమ సంజ్ఞాగ అనేట అయితే వేను ఏం అప్పిట మేకి వివిక్తగే అందిక వెంకల్ల హందునాగనీమే అపాసు తావ్యాక్ తీయ అప్పి బలము అంకిత సంజ్ఞాకియాన్ని మూడు అది గీయ అంకిత సంజ్ఞా వాక్యాల గీయాన్ని వివిక్త గ్యాన్యుక్త సంజ్ఞావ ఏ గ్యాన్ ప్రతిసమ సంజ్ఞా వాక్ వాగేన్ని మీ మీకు అఖండ గమాన్ కీ మాకు సిద్ధవేని నే మట్టం దిక కో కీ ప్యాక్ అతర విచలనే అక్కేను తర శామ్ విట మొక్కమ అప్పుట పులువా మీ వోల్టితావ అడు అడి వీ వశేన్ వెంగ్ వెంగ్ మీ సంజ్ఞావ అధునాగాన్ నూతనే అప్పి అంకిత సాన్యా బహుళ విధాగాను ఏకట ప్రధాన హేతు కీపి అక్తీయను ప్రతిసమ సాన్యా వాళ్ళ వల్ల అంకిత సాన్యా వల పిరివ అడుయి ఇవగేమ అంకిత సాన్యా అప్పికేనో ఇమ్యూన్ టు నోయిస్ కియల ఏ గ్యాన్ని అప్పి నోయిస్ ఏమన తన గోషావ కియల కియాన్ని అప్పి యవన పని ఇడేట వడా బాహిరిన్ ఇక తూన శబ్దం వెళ్తాం అవి గోషావ కీల కియాన్ని ఎత్తర మీ అంకిత సంజ్ఞావల గోషావ బలపాన్ని నెతి తరం అవి ఏ గ్యాన్ని గోషావ ఎక్కతూ ఉన్నాత్ నోయిసకి ఎక్కతూ ఉన్నాత్ అప్పుడు ఇక వెనుకిరీమ హితామత్ పాసు ఈ అంకిత సంజ్ఞావల అబ్బాయి ప్రతి సమ సంజ్ఞావల గోషావ ఎక్కతూ అయిన మాత్ వెడ్డి ఏ వాగేమ ఇక వెనుకిరీమత్ హితామత్ అపాసు ఏ వాగేమ తమాయి పాసు ఏం గబడా కిరి మే హకియా వక్ పవతినో మే అంకిత సంజ్ఞావల హెబై మీ అంకిత సంజ్ఞావల ప్రధాన ఆవాసి అక్తి అయినో అంకిత సంజ్ఞా సంప్రేషణ ఏట ఇత ఇహల కలాప పల్లాక్ మెతం బ్యాండ్ ఇత్తెక అవశ్యవేనో ఈలంగ బలము మీ సంజ్ఞావల తీయన గుణాంగ మునో తీయన ప్రధాన గుణాంగ కీల పలవినీకతమై విస్తారే ఏమైనా తాం అప్పికేను యాంప్లిట్యూడ్ మీ యాంప్లిట్యూడ్ కీల కియాన్ని తరాంగే ఉస ఇతర తరాంగే ఉస కియాని తరాంగే అప్పి తరాంగే సైనాకార వ్యాంధోతి మే తిరసాక్షేట వడా కొచ్చర ఉసక్ తీయన వద మే తరాంగేట ఏకతమై అప్పి యాంప్లిట్యూడ్ కీల కియాన్ని దాని ఒకటే మీరు ఉపసటానే పెన్నవా అప్పి విస్తారే పెన్నల తీయను మీ పలవేని తరాంగే విస్తారే తామ తడు దేవుని తరాంగే విస్తారే వెడి అప్పి విస్తారే అడువే కడికైనా సాఫ్ట్ సౌండ్ ఇక విస్తారే వెడి ఉన్నాం అప్పి కియన కాదు అదే లౌడ్ సౌండ్ ఇక హండ్ వెడి సౌండ్ ఇక ఈలంగట తీయన గుణాంగితమై సాంఖ్యాతే ఏమైనా తాం ఫ్రీక్వెన్సీ ఫ్రీక్వెన్సీ కిలకియాన్ని తప్పర్యాక్ తులది సంపూర్ణ కన్ లభన తరాంగ ప్రమాణే అప్పి మీకు మన ఎన్ని హర్ట్స్ వల్ల ఇతకుడు అంటే మెత్తన పేనవా పలవిని తరాంగయ యాతింగ్ యాతింగ్ తమ పీట్లా తీ దేవుని తరాంగయ్య సాపేక్ష ఏకని పలవిని తరాంగయ ఫ్రీక్వెన్సీ అడు దేవుని తరాంగయ ఫ్రీక్వెన్సీయ వెడి ఈలంగ బలము ఈలంగ గుణాంగీతమై తరాంగ ఆయామే మొగద్ వేవ్ లెంత్ కియాన్ని గీయల వేవ్ లెంత్ కీల కియాన్ని తరాంగే యాబద శీర్ష దిగాకాతర దూర మే ఒకలాంటి పెన్నల తీయను మే తీయని శీర్ష మే శీర్ష దిగాతర దూరటప్పి కియన మొగద్ తరాంగ ఆయామే గీయల 
ඉතින් මේ මෙතන තරංග දෙකක් පෙන්නුම් කරලා තියෙනවා ඒකේ පළවෙනි තරංගය හොඳට බැලුවොත් ඉන්න තරංග ආයාමයේ කෙටි දෙවන තරංගයේ තරංග ආයාමයේ විශාල ඒතර මේකේ සංඛ්‍යාතයත් සමග සම්බන්ධයක් තියෙනවා දැන් මේ පළවෙනි තරංගයේ සංඛ්‍යාතේ වැඩි සංඛ්‍යාතේ වැඩි වෙනකොට වේව් ලෙන්ත් එක අඩුයි සංඛ්‍යාතේ අඩු වෙනකොට වේව් ලෙන්ත් එක වැඩි එතකොට මෙතන සංඛ්‍යාතේ ආයි තරංගායාමයේ අතර තියෙන ප්‍රතිලෝම සමානුපාතීත්වය ඒක ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕන ඊළඟ ගුණාංගය තමයි කලාව එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා ෆේස් මොකද්ද මේ ෆේස් කියලා කියන්නේ කිසියම් කාලයක් තුල තරංගයේ පිහිටීම එහෙම නැත්නම් කෝණය තමයි අපි හඳුන්වන්නේ ෆේස් කියලා දැන් ඔයාලා බලන ඇති කොහොමද අපි තරංගයක කෝණයක් කතා කරන්නේ කියලා ඔයාලට මෙතන පේනවා මම මේ ඇඳලා තියෙන පළවෙනි ඩයග්‍රෆ් එකෙන් පෙන්නලා තියෙන්නේ අපේ මේ සයිනාකාර සම්පූර්ණ තරංගේ මේ තමයි තරංගේ එක වටයක් එතකොට මේ එක වටයක් අපි මේ වෘත්තයකින් දක්වලා තියෙනවා මේ වෘත්තේ පරිදිය තමයි මේ තරංගය සම්පූර්ණ තරංගයම නිරූපණය වෙන්නේ උදාහරණයක් විදියට මෙන්න මෙතන මෙන්න මෙතන තරංගය අංශ අනුවයි කියලා කියන්නේ තරංගේ වෘත්තේ මෙන්න මේ කොටසක් ගියාට පස්සේ ඒ වගේ තමයි මෙතන පහලින් පෙන්නුම් කරලා තියෙනවා කොහොමද මේ තරංගය යනකොට මේ පරිදි ඔස්සේ තරංගය ගමන් කරන්නේ කියලා ඉතින් ඔයාලට මේ දකුණු පසේ යටින් යට රූප සටහනේ පෙන්නුම් කරන්නේ එකිනෙකට වෙනස් කලාවන් පි තියෙන තරංග දෙක ඒකේ නිල් පාට තරංගේ අපි මෙන්න මේ කාලේ බිංදුවන මොහොතේදී ආ කියන්නේ ආරම්භක මොහොතේදී නිල් පාට තරංගේ කලාව බිංදුවයි නමුත් රතු පාට තරංගේ කලාව අංශක අනුව ඒ විදිය තමයි අපි කෝණය එහෙම නැත්නම් කලාව සොයා ගන්නේ ඒතර ඒ අපි කතා කරේ තරංගේ ගුණ ගැන ඊළඟට අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ මාධ්‍යක ප්‍රචාරණ වේග එහෙම නැත්නම් ප්‍රොපගේෂන් ස්පීඩ් ඉන්න මීඩියා මොකද්ද මාධ්‍යක ප්‍රචාරණ වේගය කියලා කියන්නේ යම්කිසි දී ඇති මාධ්‍යයක් ඔස්සේ තරංගයේ ප්‍රචාරණය වෙන වේගයට තමයි මාධ්‍ය ප්‍රචාරණ වේගය කියලා කියන්නේ මාධ්‍ය මාධ්‍යයට මේ ප්‍රචාරණ වේගය වෙනස් වෙනවා ඔන්න ඔය ටික තමයි අපිට හය දශම එක කියන කොටසෙන් කතා කරන්න තියෙන්නේ හය දශම දෙක අපි ඉදිරියේදී කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා වෙනත් වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමුවෙමු අපේ අයි ටීචර් යූට්‍යුබ් වීඩියෝ channel එක subscribe කරලා ඔයගොල්ලන්ට ඉදිරියේදී එන වීඩියෝස් පහසුවෙන් දැනගන්න පුළුවන්. ස්තුතියි.